സമയം വളരെ പ്രഷ്യസ് ആണ് പക്ഷേ ചില ചില സാധനങ്ങൾ സമയത്തെയും അതിജീവിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നേറും അതുപോലെ ഒരു മോട്ടോർസൈക്കിൾ മുന്നിലാണ് ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അത് മറ്റൊന്നുമല്ല ദ യമഹ ആർ ഡി ത്രീ ഫിഫ്റ്റി ആൻഡ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മോട്ടോർസൈക്കിൾ വേദ ആസ് എൻ ഓവർ വ്യൂ ഈ വണ്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി മൂന്നിലാണ് യമഹ ഇന്ത്യൻ മാർക്കറ്റ്സിൽ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത് അതും റോയൽ എൻഫീൽഡിൻ്റെ ത്രീ ഫിഫ്റ്റി മോട്ടോർസൈക്കിൾസും അതുപോലെ തന്നെ എസ് ഡിയുടെ ത്രീ ഫിഫ്റ്റി മോട്ടോർസൈക്കിൾസായിട്ട് കോമ്പീറ്റ് ചെയ്യാൻ ഈ വണ്ടിയിൽ ഇപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു ത്രീ ഫിഫ്റ്റി സി സി എയർ കൂൾഡ് ട്വിൻ സിൽഡർ എഞ്ചിനാണ് ഈ വണ്ടി ഇന്ത്യൻ മാർക്കറ്റ്സിൽ അവൈല അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് എച്ച് ടി എന്ന മോഡലും അതുപോലെ തന്നെ എൽ ടി എന്നുള്ള മോഡലായിരുന്നു എച്ച് ടി എന്നൊരു ഹൈ ടോർക്ക് വേരിയൻറ്റും അതുപോലെ തന്നെ എൽ ടി എന്നതൊരു ലോ ടോർക്ക് വേരിയൻറ്റും ആയിരുന്നു എച്ച് ടി എഞ്ചിൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന എബൌട്ട് തേർട്ടി വൺ ബി എച്ച് പി ഔട്ട്പുട്ടാണ് വന്നിരുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ എൽ ടി വേരിയൻറ്റിൽ ട്വൻറ്റി സെവൻ ബി എച്ച് പി ആണ് മാക്സിമം ഔട്ട്പുട്ടായിട്ട് കിട്ടിയിരുന്നത് അത് തന്നെ ഗ്ലോബൽ മാർക്കറ്റ്സിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരു തേർട്ടി എയ്റ്റ് ബി എച്ച് പി എഞ്ചിൻ ആയിരുന്നു പക്ഷേ ഇന്ത്യയിൽ കൊണ്ടുവന്നപ്പോഴത്തേക്കും കുറച്ചുകൂടെ പവർ കുറച്ചിട്ടാണ് ഇറക്കിയിരുന്നത് അതും നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ കണ്ടീഷനിൽ കൂടുതലായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ ഈ വണ്ടിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ ഈ വണ്ടിയുടെ മൈലേജ് കുറച്ചുകൂടെ കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ ഒരു മെഷർ യമഹ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്തത് ആർ ഡി ത്രീ ഫിഫ്റ്റി എന്നതിൻ്റെ അബ്രിവിയേഷനായിട്ട് എല്ലാവരും പറഞ്ഞിരുന്നത് ആർ ഡി എന്നുള്ളത് ഒരു രാജദൂതിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം ആയിട്ടെന്നാണ് പക്ഷെ ആക്ച്വലി അത് റേസ് ഡിറൈവ്ഡോ അല്ലെങ്കിൽ റേസ് ഡൈനാമിക്കോ എന്നൊരു ഫുൾ ഫോം ആണ് കോമൺലി എല്ലായിടത്തും ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇത് നേരത്തെ ഒരു യമഹയുടെ ഒരു സ്ട്രീറ്റ് ബൈക്കിൽ നിന്ന് ഇൻസ്പയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിസൈനാണ് ഗ്ലോബൽ മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ കൊണ്ടുവന്നപ്പോഴത്തേക്കും കുറച്ച് പവർ കോഷനാണ് കൊണ്ട് കൊണ്ടുവന്നിരുന്നത് പക്ഷേ എന്നാലും അന്നത്തെ കാലത്ത് ഈ വണ്ടി അത്ര പോപ്പുലർ ആയിരുന്നില്ല നയൻറ്റി എയ്റ്റീസിലാണ് ഈ വണ്ടി ഇന്ത്യൻ മാർക്കറ്റിൽ സെയിൽസിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് പക്ഷേ അന്നാണെങ്കിലും തന്നെ ആൾക്കാർക്ക് ഇതിൻ്റെ ട്രൂ പൊട്ടൻഷ്യൽ അറിയത്തില്ലായിരുന്നു എപ്പോഴും ഒരു മൈലേജ് കൂടുതൽ നോക്കിയിരുന്ന ഒരു മാർക്കറ്റിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു കൂടുതൽ പെർഫോമൻസ് ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബൈക്ക് കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ കൂടുതലായിട്ട് ആൾക്കാർക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലായില്ല പക്ഷേ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോഴാണ് ആഫ്റ്റർ ഫോർട്ടി ഇയേഴ്സ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഈ വണ്ടിയുടെ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള വാല്യൂ എല്ലാവരും അറിയുന്നത് പണ്ടത്തെ കാലത്തൊക്കെ ആണെങ്കിലും ഒരു ഇരുപത് വയസ്സുള്ള ആൾക്കാർക്കൊക്കെ മിക്കവർക്കും ബൈക്ക് എടുക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളവർക്കും ഒരു ഡ്രീം ചോയ്സ് ആയിരുന്നു യമ ആടി ത്രീ ത്രീ ഫിഫ്റ്റി എന്നത് പക്ഷേ അന്ന് ഫെയിൽ ആയി പോയി ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു ഏഴായിരം വണ്ടികളാണ് ടോട്ടൽ ഓൾ ഓവർ ഓൾ ഓവർ ഇന്ത്യ വിറ്റുപോയത് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ പല ഗ്യാരേജുകളിൽ നിന്നിട്ട് ഈ വണ്ടി കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട് പൂർണ്ണമായിട്ട് ഒരു സ്റ്റോക്ക് കണ്ടീഷനിലേക്ക് എത്തിക്കുന്ന വണ്ടിയെ ഒരു മൂന്ന് ലക്ഷം മുതൽ നാല് ലക്ഷം രൂപ വരെ സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് മാർക്കറ്റിൽ ഡീസൽ വില കിട്ടുന്നതാണ് ഈ വണ്ടി സെയിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ ഇൻട്രോഡക്ടറി പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് നയൻറ്റീൻ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ആയിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ വണ്ടിയുടെ സെയിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്ന പീരീഡ് ആയപ്പോൾ ഒരു സിക്സ്റ്റീൻ സെവൻ തൗസൻഡ് റുപ്പീസിനാണ് ഈ വണ്ടി ലാസ്റ്റ് വിറ്റുപോയത് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഈ വണ്ടിയുടെ വില എന്ന് പറയുന്നത് സ്കൈ റോക്കറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് മിക്ക വണ്ടികളും ഒന്നുകിൽ സ്റ്റോക്ക് കണ്ടീഷനോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ വണ്ടി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു റേസിന് വളരെയധികം യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതിനാൽ തന്നെ ഡ്രാക്ക് സ്ട്രിപ്പുകളിലോ അല്ലെങ്കിൽ റേസ് ട്രാക്കുകളിലോ ഒരു കൂടുതൽ പവർ ഔട്ട്പുട്ട് മോഡിഫൈ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു വണ്ടികളായിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ പ്രസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ഈ വണ്ടി സ്റ്റോക്ക് കണ്ടീഷനിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന തേർട്ടി വൺ ബി എച്ച് പി ആണ് പക്ഷേ നല്ലൊരു അറിയാവുന്ന മെക്കാനിക് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എളുപ്പമായിട്ടൊരു സിക്സ്റ്റി ബി എച്ച് പി വരെ ഇതിൻ്റെ പവർ നമുക്ക് കൂട്ടാവുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ വണ്ടിയുടെ പെർഫോമൻസ് കാരണം നമുക്കൊരു സീറോ ടു സിക്സ്റ്റി ടൈം എന്നുള്ളത് അണ്ടർ സിക്സ് സെക്കൻഡിൽ പോസിബിൾ ആണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ എബൌട്ട് വൺ ഫിഫ്റ്റി അല്ലെങ്കിൽ വൺ സിക്സ്റ്റി കെ എം പി എച്ച് എന്നുള്ളൊരു ടോപ്പ് സ്പീഡും ഈ വണ്ടിക്ക് സ്റ്റോക്ക് കണ്ടീഷനിൽ അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ബൈക്സായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യാം നമുക്കറിയാം ഒരു ത്രീ ഫിഫ്റ്റി സി സിയിലുള്ള ഒരു ടിപ്പിക്കൽ വണ്ടിയുടെ വെയിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അബൌട്ട് ഒരു വൺ സിക്സ്റ്റി എബോ ആയിരിക്കും ഇപ്പോഴത്തെ കണ്ടീഷനുള്ള വണ്ടിയുടെ വെയിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ ഈ വണ്ടിക്ക് ഒരു ഡ്രൈവ് വെയിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ഫോർട്ടി ഫൈവ
വണ്ടിയിൽ ഒരു ഇരട്ട സ്റ്റാർട്ട് ഒന്നുമില്ല കിസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് മാത്രമേ പ്രസന്റ് ആയിട്ടുള്ളൂ പഴയ വണ്ടിയാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ആർ എക്സ് വൺ തേർട്ടി ഫൈവ് ആയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ ഹെവി ആയിട്ടുള്ള മോട്ടോർസൈക്കിളാണ് പക്ഷേ ഇത് എടുത്തു നോക്കുമ്പോൾ വണ്ടിക്ക് വലിയ വെയിറ്റ് നമ്മൾ ഓടിക്കുമ്പോൾ ഫീൽ ചെയ്യുന്നില്ല ഇപ്പോൾ കണ്ടതുപോലെ പവർ ഡെലിവറി എന്ന് പറയുന്നത് ബാക്കിയുള്ള വണ്ടികളൊക്കെ ആയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെ മാസീവാണ് കാരണം നമ്മളിപ്പോൾ നമ്മൾ റോഡുകൾ കാണുന്ന പുതിയ വണ്ടികളായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പവർ ഡെലിവറിയാണ് ഈ വെഹിക്കിളിനുള്ളത് ടു സ്ട്രോക്ക് ഒരു എഞ്ചിൻ ആയ കാരണം വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഡിസൈനാണ് ഈ എഞ്ചിൻ എത്ര സിമ്പിളാക്കാൻ പറ്റും അങ്ങനത്തെ ഒരു ഡിസൈനാണ് സാധാരണ ടു സ്ട്രോക്ക് എഞ്ചിനുകളെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ വണ്ടി ഓടിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കൊരു മെക്കാനിക്കൽ ഫീലാണ് വണ്ടിയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ വണ്ടിക്കകത്ത് യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള റൈഡിങ് എയ്ഡ്സും അതിനകത്ത് പ്രസൻ്റ് ഇല്ല ലൈക്ക് ഇപ്പോൾ എ ബി എസ് ട്രാക്ഷൻ കണ്ട്രോളോ ബിലി കണ്ട്രോളോ അങ്ങനത്തെ ഒരു റൈഡർ എയ്ഡ്സോ ഈ വണ്ടിക്കകത്ത് പ്രസൻ്റ് അല്ല അതിനാൽ തന്നെ ഏറ്റവും നമുക്ക് പ്യുറസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെക്കാനിക്കൽ ഫീലാണ് ഈ വണ്ടിയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പവർ ഡെലിവറി എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണ നമ്മളിപ്പോൾ ആർ എക്സ് വൺ തേർട്ടി ഫൈവ് ഒക്കെ ആയിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ അതിൻ്റെ ഒരു സെയിം ആയിട്ടുള്ള ഒരു സൗണ്ടാണ് കിട്ടുന്നത് കുറച്ചുകൂടെ ബേസ് കൂടിയുള്ളൊരു സൗണ്ടാണ് അതിനെ തന്നെ നമ്മൾ ഈ വണ്ടി ഓടിക്കുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ പവർ ഡെലിവറിയും ഇതിൻ്റെ ട്വിൻ സിലിണ്ടർ എഞ്ചിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ കൂടുതലായിട്ട് ഇതിൻ്റെ ബ്രേക്സിലേക്ക് നമ്മൾ കടന്നു നോക്കുമ്പോഴേക്കും ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ബ്രേക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് നല്ല രീതിയിലൊരു കോൺഫിഡൻസ് തരുന്ന ഒരു ബ്രേക്സാണ് നമ്മൾ പഴയ വണ്ടികളൊക്കെ കാണാൻ നമ്മൾ വിചാരിക്കും മേ ബി അത്ര നല്ലൊരു ബ്രേക്സ് ആയിരിക്കത്തില്ല എന്നുള്ളത് പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ബ്രേക്ക് തന്നെ നല്ലൊരു എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബ്രേക്കാണ് ഇതിൽ നിന്ന് നല്ല രീതിയിലുള്ളൊരു ബൈറ്റ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ആവറേജ് പെർഫോമൻസ് ആണ് ഇതിൻ്റെ റയർ ബ്രേക്കിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ഈ വണ്ടി എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ റയർ ആയിട്ടുള്ളൊരു പീസാണ് അതൊരു ഏഴായിരം യൂണിറ്റ് മാത്രമേ ഓൾ ഇന്ത്യയിൽ ഇത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ പക്ഷേ ആ സമയത്ത് ഈ വണ്ടിയുടെ വാല്യൂ ആർക്കും മനസ്സിലാവാത്ത കാരണമാണ് കൂടുതൽ ഒരു സക്സസ് ആവാൻ ഈ വണ്ടി എം ഐ ഇന്ത്യയിൽ ഡിസ്കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തത് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇൻ്റർനാഷണൽ മാർക്കറ്റ്സിൽ ഈ വണ്ടി ധാരാളം ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഉള്ള പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ വണ്ടി എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ ഓണർ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ചേട്ടൻ നല്ല രീതിയിൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ നോക്കി ഒരു ചെറിയൊരു റെസ്റ്റ് പോലും ഈ വണ്ടി കേത്തില്ല എല്ലാം തന്നെ ഒരു ഫാക്ടറി ഫിറ്ററായി വന്നിട്ടുള്ള ആക്സറീസ് തന്നെയാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റുള്ള ആക്സറീസ് ഒന്നും ഇതിനിപ്പോൾ പ്രസൻ്റ് ആയിട്ടില്ല പെയിൻറ്റ് ക്വാളിറ്റി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് നല്ല അമേസിംഗ് ആണ് ഏറ്റവും സ്റ്റോക്ക് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഫോമിലാണ് ഈ വണ്ടി ഇപ്പോഴും വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതിനാൽ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഈ വണ്ടിയുടെ ഇപ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു ഫോർ ലാക്ക് വരെ നമുക്ക് ഈ വണ്ടി റീസെയിൽ വാല്യൂ നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് നല്ലതായിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു വണ്ടി പക്ഷേ നമ്മളിപ്പോൾ കൂടുതൽ കാലത്തേക്ക് ഇത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പാർട്സൊക്കെ അവൈലബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കുറവാണ് ഇപ്പോൾ ഈ വണ്ടി ഇറങ്ങിയിട്ട് ഓൾമോസ്റ്റ് ഫോർട്ടി ഇയേഴ്സ് ആവും അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ സാധനം പോയി കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്കത് പലയിടത്തും തപ്പിയിട്ട് പലയിടത്തും അന്വേഷിച്ചൊക്കെ കിട്ടാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ നമ്മളിപ്പോൾ ആർ എക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ഓണേഴ്സൊക്കെ പറയുന്നത് അതിൻ്റെ പാർട്സൊക്കെ കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഭയങ്കര പാടാണ് അപ്പോൾ അതിനേക്കാളും കൂടുതൽ റെയർ ഓഫ് റെയറസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഈ മോട്ടോർസൈക്കിൾസിൻ്റെ പാർട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നല്ല കോസ്റ്റ്ലിയാണ് അതുപോലെ തന്നെ അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നല്ല പാടുമാണ് അത് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു വണ്ടി എടുക്കുന്നതിനുള്ളൊരു പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ ഈ വണ്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വണ്ടിയിൽ ശരിക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആൾക്കാർക്ക് വളരെയധികം നല്ലൊരു വണ്ടിയായിരിക്കും അതോടൊപ്പം തന്നെ പലരും ഇപ്പോൾ ഷോ കേസിലൊക്കെ എടുത്ത് നോക്കുകയാണ് ഈ വണ്ടിയോടുള്ള ഇഷ്ടം കാരണം ഇപ്പോൾ ഈ വണ്ടിയുടെ ഓണറും അതുപോലെ തന്നെ ഈ വണ്ടി ഫുള്ള് പണിയുന്നത് ഇപ്പോൾ മെക്കാനിക് ആണ് പ്രവീൺ ചേട്ടൻ അപ്പോൾ പ്രവീൺ ചേട്ടൻ ഈ വണ്ടിനെ കുറിച്ചുള്ള എക്സ്പീരിയൻസും കുറേ വണ്ടികൾ ഇതുപോലെ ഓടിച്ചിട്ടുണ്ട് പണ്ട് മുതൽ ഈ വണ്ടിനെ ഫെമിലിയറാണ് ഈ വണ്ടി ഇപ്പോൾ സ്റ്റോക്ക് കണ്ടീഷനിലാണ് ഇപ്പോൾ ഇരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ
ഇന്ത്യയിൽ അപ്പോൾ ഈ വണ്ടി ട്രേഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന എക്സ് എക്സ്കോട്സിൻ്റെ ഒപ്പം അതുപോലെ തന്നെ രാജ്ദൂത് എന്നുള്ളൊരു നെയിമിലായിരുന്നു യമഹ രാജ്ദൂത് ത്രീ ഫിഫ്റ്റി എന്നായിരുന്നു എൻ്റെ ഒഫീഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള നെയിം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ വണ്ടിയുടെ ഒറിജിനൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സർവീസ് ഡാറ്റ ബുക്കാണിത് ഇതിലിപ്പോൾ എൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഇപ്പോൾ വരുന്ന വണ്ടിയിനെക്കാളും കൂടുതലായിട്ട് ഇൻഫർമേഷൻ ഇപ്പോൾ വരുന്ന വണ്ടിയൊന്നും നമുക്ക് സാധാരണ കിട്ടാറില്ല പക്ഷേ ഇതിനകത്ത് ഈ വണ്ടിയെക്കുറിച്ചുള്ള എല്ലാ ഇൻഫർമേഷനും ഉണ്ട് എൻ്റെ മെക്കാനിക്സിനെ പറ്റിയും അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ പവർ ഡെലിവറിനെ പറ്റിയും എൻ്റെ എൻജിനെ കുറിച്ചുമെല്ലാം ഇത് നമുക്ക് വളരെ റെയറായിട്ട് കിട്ടുന്ന ഒരു ഫീച്ചറാണ് ഈ ബുക്ക് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ നോക്കിയാൽ തന്നെ മനസ്സിലാവും പല ഓണേഴ്സിൻ്റെയും ഈ സാധനം ഉണ്ടാകത്തില്ല പക്ഷേ ഇതിപ്പോൾ ഈ വണ്ടിയിൽ ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ആരും ഇപ്പോൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ ചേട്ടൻ്റെ ഇതെല്ലാം വണ്ടിയുടെ കൂടുതലായിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ രാജുവിനെ കുറിച്ചൊരു ഹിസ്റ്ററി എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ രാജു ഫസ്റ്റ് ഇന്ത്യയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു മോട്ടോർ സൈക്കിളാണ് ഇത് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിന് നൂറ്റി എഴുപത് സി സി ഉള്ള ഒരു എഞ്ചിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ അപ്ഡേറ്റഡ് മോഡലാണ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ പലർക്കും നമുക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഒക്കെ അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ റോഡ്സിലൂടെ പലതും ഇപ്പോഴും എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് ഓടുന്നുണ്ട് അതുകഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ആർ ഡി ത്രീ ഫിഫ്റ്റിയുടെ ഒരു പോലീസിന് നമ്മൾ കൊടുത്തിരുന്ന ഒരു വേഷനാണ് ഇത് നമുക്ക് മനസ്സിലായി ദിസ് മോട്ടോർ സൈക്കിൾ ഈസ് വെരി സ്പെഷ്യൽ ഇപ്പോൾ നാൽപ്പത് വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടും ഈ വണ്ടിയുടെ റെട്രോ ചാമും അതുപോലെ തന്നെ ആൾക്കാർക്ക് ഈ വണ്ടിയോടുള്ള ഇഷ്ടവും കുറഞ്ഞിട്ടില്ല ഐ ആം പ്രട്ടി ഷുവർ ദാറ്റ് ഈ വണ്ടി എത്ര കാലം കഴിഞ്ഞാലും ഈ ഒരു പ്രൗഢിയോടെ തന്നെ നിൽക്കും ഇതിൻ്റെ റീസെയിൽ വാല്യൂസ് എപ്പോഴും കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കത്തുള്ളൂ നിങ്ങളെടുത്ത് ഇതുപോലത്തെ റെയർ ആയിട്ടുള്ള വണ്ടികളുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അത് റിവ്യൂ ചെയ്യാൻ തരാൻ നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഇൻഫോമസ് ത്രൂ കമൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലത്തെ കണ്ടൻസ് ഇനിയും കാണണമെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഹിറ്റ് ദാറ്റ് സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ലൈക്ക് ബട്ടൺ അമർത്താവുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും കൂടുതൽ ആഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഇൻഫോമസ് ത്രൂ ദ കമൻസ് ആ